Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal und zu den Gartenarbeiten im Februar. Die letzten Tage vor dem großen Schnee und Frost habe ich nochmal ein paar Pflanzen gesichert, die wir hier direkt am Haus überwintern. Dabei bleibt es aber in diesem Video nicht. Wir schauen beim Dominik von der Obst- und Baumschule Schreiber vorbei, bei der Fischzucht vom Garten Gysi und bei den Bienen vom Tumpfi. Euch drei vielen lieben Dank fürs Mitmachen bei dem Video und euch Zuschauern jetzt ganz viel Spaß. Wo kommen die yucca pflanzen hin, beziehungsweise die yucca palme hier? Die kam bei mir auch noch in die Garage. Da überwindern wir zum einen den gelben Baum, aber auch ganz andere Geschichten hier wie den Bambus. Da fragt ihr immer wieder danach nach dem Mosobambus. Dem geht es unverändert gut. Wir sehen noch keine neuen Austriebe. Wo wir dafür schon Austriebe sehen, ist der Jagulan, das Kraut der Unsterblichkeit. Ja, der hätte auch draußen im Freiland bleiben können. Im ersten Jahr ist es mir aber dann doch drin. Ja, etwas sicherer und die Geschichte meiner Wahl. Garage natürlich wieder selbstverständlich schließen und glaubt mir, das macht einiges an Temperatur aus. Heute habe ich mal drin geschaut, da hat es ja plus 5 Grad in der Garage und außen minus 8. So Sachen wie der Holunder, heimische Wildgehölze oder Obstgehölze, die kann man auch ganz gern mal hier im Topf draußen überwintern. Die brauchen wir jetzt nicht einlagern oder reinbringen. Hier haben wir noch zwei weitere Überwinterungskandidaten. Die japanische Wollmispel, Loquat und eine Feige, die sind einfach noch zu klein, um draußen zu bleiben. Unsere Zitronenverbene übrigens oder Orangenverbene streckt sich schon wieder dem Licht entgegen. Auf dem Balkon habe ich so eine Art ja, Vlies mit so einem Ziplock hier um die Yucca-Palme rum gemacht und nochmal so ein jute Vlies um den Topf. Und ganz wichtig, wenn man so Sachen auf dem Balkon überwintert, die paar Meter am Balkon machen schon einiges aus. Also bitte nicht zu weit wegstellen von der Wand, ja lieber nahe zur Wand hin. Vor ein paar Tagen konnte man noch Obstbäume schneiden, da war es noch schön frostfrei und wir hatten keinen Schnee. Wobei das mit dem Frost ist so eine Geschichte. Ich habe da auch mal einen Dominik von der Obst- und Baumschule Schreiber gefragt. Dominik, wie sieht's aus mit Frost? Er hat gemeint, bei Frostschneiden überhaupt kein Problem. Das ist eher eine Sache hier wieder mit der Witterung dann auch und natürlich auch dem weiteren Wetter. Ist es trocken? Haben wir Tauwetter? Das ist eher so die entscheidende Frage. Also wenn es nass ist und oben kübelweise Regen runterschüttet, dann sollte man vielleicht nicht die Bäume schneiden. Oder wenn gerade wieder der Schneematsch liegt, dann auch nicht. Aber bei Frost grundsätzlich Bäume schneiden ist kein Problem. Hier können wir uns mal bei der Birne anschauen, was unsere Schnitte vom letzten Jahr oder der letzten Jahre erwirkt haben. Hier im unteren Bereich habe ich sehr viel mit Klickschnitten gearbeitet, um das Wachstum wieder anzuregen. Und ihr hattet es ja bei der Birne auch gerade oben gesehen, da hatten wir sehr, sehr viele steile Triebe, die nach oben gegangen sind. Der absolute Fachmann für das Thema Obstbaumschnitt ist natürlich der liebe Dominik. Meine absolute Empfehlung, wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, mal bei ihm vorbeizuschauen. Natürlich auch beim Gysi und beim Tumfi. Ja, für das Thema Obstbaumschnitt habe ich mir ein bisschen was einfallen lassen, um das visuell etwas interessanter zu gestalten für euch. Und zwar gibt es ja diese kleinen Action-Kameras hier, auch mit so einer Mundhalterung, auf die man drauf beißt. Man kommt sich da zwar ein bisschen bescheuert vor, aber ihr bekommt einen tollen Einblick, denke ich. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr es mir gerne mit dem Däumchen nach oben zeigen. Jetzt zu unserem Apfelbaum. Sorte Bredacher, was gibt es hier zu schneiden? Erstmal auch wieder die Schnittkontrolle der, Schnitten der, der Schnitte der letzten zwei Jahre. Man sieht hier, auch das Ableiten funktioniert doch manchmal ganz gut der großen Wasserschosse. Aber hier am Baum, direkt am Stamm in der Nähe, kommt es natürlich weg. Wir wollen das hier schön luftig halten und wir wollen auch nicht zu viel ja, Konkurrenztriebe eben haben für unsere diesjährigen Fruchttriebe. Jetzt muss man natürlich nochmal entscheiden, wann man auch schneidet im Jahr. Macht man Winterschnitt, macht man Sommerschnitt? Wie gesagt, absoluter Fachmann für das Thema ist der Dominik. Und es ist auch wieder von Baum zu Baum natürlich abhängig von der unterschiedlichen Sorte, von der Art und auch von eurem Standort. So pauschal kann man das nicht sagen. Man kann jetzt nicht sagen, äh, wir schneiden jetzt auf jeden Fall unsere Bäume im Februar. Denn wie wir es jetzt ja mitbekommen haben, liegt jetzt ja einiges an Schnee. Was ich auf jeden Fall auch noch versuche zu machen, jetzt auch im späteren Schnitt, so ein bisschen alte Fehler korrigieren hier. Solche Verästelungen, die sollen raus. Das bringt uns nicht weiter viel. Das ist nicht das Wachstum, das wir wollen. Und dann noch ein paar Ableitungen auch hier im unteren Bereich. Perfekt geschnitten sind die Bäume natürlich jetzt nicht. Man sieht ja auch einen ganz krassen Unterschied hier vom unteren Ast zum oberen Ast. Da müssen wir auch noch was nachholen, die Tage. Aber da ist auch in den letzten Jahren, weit auch vor meiner Zeit, ähm, ja, nicht so ideal geschnitten worden, nicht profimäßig. Ich schneide auch nicht profimäßig. Gerade das Thema mit stummelfrei schneiden ist bei mir immer noch brandaktuell. Das kriege ich immer noch nicht so gut hin, wie ich sollte. Aber passt schon. 
Meine Devise ist weiterhin beim Thema Obstbaumschnitt, lieber selber schneiden, bevor man es von irgendwelchen Leuten zerschneiden lässt. Da gibt es mittlerweile auch ganz, ganz viele Konsorten. Da bitte vorsichtig sein. Wir hatten das ja auch schon mal mit dem Obstbaumschnitt-Desaster. Ja, und der eine Bosskopf wird jetzt wahrscheinlich auch hinübergehen durch die großen Schnittwunden, die da waren. Das war einfach eine zu große Angriffsfläche für Pilze. Servus Max, Jänner und Februar, das sind super Monate, nicht nur für den Baumschnitt, sondern auch für den Rebschnitt. Deswegen bin ich gerade in einem unserer Weingärten, wo wir gerade die Reben schneiden. Und unser Billy, der ist immer mit dabei. Vor zwei Jahren, wie ich bei dir war und wo wir uns um den Pfirsichbaum gekümmert haben, da habe ich ja zu dir gesagt, Pfirsiche sind die einzige Obstart, die man fast nicht so stark schneiden kann. Bei den Reben schaut es nicht viel anders aus. Schau mal, nur ein Strecker, so haben die Reben vorher ausgeschaut. 90% fehlen, aber so ist es halt, wenn man auf Qualität schneidet. Viel Spaß bei deiner Arbeit. Dankeschön für deinen Beitrag, lieber Dominik. Was ja auch dieses Jahr bei mir so ein bisschen Thema auf dem Kanal ist, ist das Früchte aus Samen ziehen. Hier haben wir noch drei Mispeln hängen, die habe ich jetzt mal abgemacht. Und ich glaube, dass die Kälte auch der letzten Wochen so ein bisschen das Stratifizieren des Saatgutes nachahmen kann. Erfolgsquote wird wahrscheinlich bei den Mispeln jetzt nicht so hoch sein. Ja, bei uns am Teich gibt es momentan nichts zu tun. Das Grün, ich beobachte es immer mal wieder so ein bisschen, ist relativ intakt. Wenn man Fische im Teich hat, sollte man sowas natürlich auf keinen Fall machen. Und dementsprechend schauen wir mal beim Garten Gysi vorbei. Grüß dich Max, willkommen in meiner Fischzucht. Februar, was mache ich hier? Ich kümmere mich um meinen Nachwuchs. Also nicht um meine Kinder, sondern um mein Brut. Was muss ich da machen? Hygiene. Sauber machen, mit dem Schlauch alles absaugen, was Dreck ist. Dann muss ich hier solche Sachen rausholen, die was nicht so schön sind. Moment, suchen wir mal was. So, da haben wir einen. Das ist ein Abgestorbener. Der hat jetzt ganz schnell äh, Saproligia, den Wasserschimmel kriegt. Sowas muss ich raus tun und das penibelst, weil das breitet sich sofort auf die anderen aus. Okay, ich denke, du wirst das Video von meiner Fischzucht unten in der Videobeschreibung verlinken. Danke und ciao, ciao. Wie gesagt, Gysi, Video ist unten verlinkt. Unser Rosmarin hier beim Hügelbeet im Garten, der sieht jetzt gar nicht so gut aus. Ich glaube, der hat schon ein bisschen was vom Frost abbekommen. Der am Haus ist prächtiger definitiv. Und warum schüttel ich den ab? Besonders bei Tauwetter möchte ich den Schnee hier nicht dazwischen haben. Denn was dem Rosmarin gar nicht gefällt, auch wenn er hier so ein bisschen enger gewachsen ist, ist Feuchtigkeit. Unser griechischer Rosmarin, der spinnt total. Der meint, er muss jetzt aus irgendeinem Grund blühen. Das macht er schon seit Anfang Januar. Okay, ich drücke ihm die Daumen, ich hoffe einfach mal, er überlebt. Und die erste Biene habe ich übrigens auch schon gesehen, und zwar an dem Rosmarin hier. Servus, die Arbeiten im Februar bei meinen Bienenvölkern, die sind recht beschaulich. Das heißt, der Stockmeißel, der Smoker und der Schleier, die dürfen noch eingepackt bleiben. Das Einzige, was ich jetzt kontrolliere, sind eben die Fluglöcher, ob die frei sind, weil wenn ein schönes Wetter herrscht, dann starten die Bienen natürlich raus und machen einen Reinigungsflug. Deswegen müssen die Fluglöcher frei sein. Was ich auch kontrolliere, ist die Varroa-Lade. Da sieht man, wie viele tote Varroa-Milben auf diesen Brettern gelandet sind. Somit weiß man ungefähr, wie es mit der Milbenpopulation ausschaut bei den Bienenvölkern. Und natürlich auch das Futter. Dazu wiegt man die Beuten ab und da weiß man, dass man auf der sicheren Seite ist oder ob man eventuell Not füttern muss. Dankeschön, Tomfi, fürs Mitmachen. Und wer den noch nicht kennt, unbedingt abonnieren. Da gibt es viel mehr als nur Bienen zu sehen. Der Tomfi legt zum Beispiel gerade einen eigenen Wald an. Zurück zu uns im Garten. Ja, Gartenarbeit Februar, Knoblauchsdüngung äh, oder Frühjahrsdüngung könnte da einem in den Sinn kommen. Aber ja, bitte nicht, wenn Schnee auf euren Hochbeeten liegt oder auch die Pflanzen noch relativ klein sind und gerade erst am rauskommen sind. Und auch bei mir im Hochbeet generell noch genug Futter für den Knoblauch drin. Ja, so ein paar kleine Ernten stehen natürlich auch noch ab und zu an. Hier haben wir mal bei unserem Palmkohl vorbeigeschaut. Ich habe schon vermutet, die Wühlmaus hat sich wieder betätigt. Allerdings, er steckt noch fest im Boden drin. Dementsprechend waren es wohl nur die Schnee. Lasten hier. Ich habe noch ein bisschen testen müssen natürlich und noch mal ein bisschen nachtesten. Ne, also von der Wühlmaus haben wir jetzt schon die letzten Wochen nichts mehr gesehen. Warum hier übrigens Einstreu hinkam? Ja, dass es nicht so rutschig ist. Und hier nochmal der Bambus draußen an der Hütte. 
Wurde ja ordentlich malträtiert und abgefressen. Das sieht jetzt nicht so schön aus. Bisher hat er es aber hier in dem Maurerkübel ganz gut überstanden. Klar, jetzt bei minus äh, 6 bis minus 8 Grad draußen gefriert auch hier mal ein bisschen an der Hütte die Füllung. Aber so nach 2-3 cm ist die wieder relativ weich unten. Im Vorgarten haben wir natürlich auch schon die ein oder andere Blumenzwiebel, die rausschaut. Hier mal die Winterlinge. Das wird jetzt aber noch ein paar Wochen dauern. Ich danke euch immer fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.